tunaanza huko Molo ambapo mwanamke wa umri wa miaka 45 amelazwa katika hospitali ya St Joseph's mjini Molo baada ya paja lake la kulia kuanza kuoza inadaiwa hilo ni kutokana na sindano waliodungwa katika hospitali ya El Magon Maternity and Medical Center ya kutibu malaria Victor Ugale na taarifa zaidi kutoka kaunti ya Nakuru Susan Karemi anapokea matibabu katika hospitali ya St Joseph's Nursing and Maternity mjini Molo. Masaibu yake alianza tarehe 10 Desemba mwaka jana alipohisi maumivu kwenye viungo vya mwili. Maumivu yaliyoandamana na kutapika ndipo akaenda kutafuta tiba katika hospitali ya Elbagon Maternity and Medical Center. Anasema vipimo vilionyesha viini vya malaria ndipo akadungwa sindano na kurudi nyumbani. Badala ya afueni Susan alikumbana na hali si ya kawaida. Mugu wake ulianza kuoza na kutoa usaha. Wakati huu aliporudi katika hospitali hiyo anadai aliambiwa tafute msaada kwingineko. Safari ya ine, tunaenda kunakuwa siku ya Friday. Wa mama kama watatu mara tu mimi kwa nyumba juu ya usungu. Utwa mimi juu ya usungu mara anapeleka mimi mpaka kwa Kamweru. Tunamkuta ke mwenyewe mwenyewe kwenye hospitali. Anatuambia iko na nia mbaya. Kwa tutoke hapa na tuwe na tuende hakuna hakuna kitu atatusaidia nayo. Kwa mujibu wa Susan Karemi alipata matibabu katika hospitali hii lakini la kushangaza ni kuwa rekodi zake au hata jina lake haliko katika kitabu rasmi ambayo wagonjwa huandika wanapokuja kupata matibabu hapa. Hata hivyo kuna cheti cha uhamisho linaloonesha jina lake Susan Karemi. At the moment we are in Derema we don't know what's going on since we cannot know about the patient uh, as per our, our records which we have gone through with you guys Susan ambaye ni mama wa mtoto wawili hufanya vibarua mjini Elbagon na kwa mujibu wa simamizi hospitali hii gharama yake ya matibabu imepita shilingi 1080 baada ya yeye kuwa hapa kwa wiki tatu kwa Susan na maelfu ya Wakenya huenda taswira haingi kuwa ilivyo ikiwa madaktari hawange goma au serikali ingeafikiana na upesi. We have had a lot of cases of patients being mishandled in uh, briefcase clinics in various uh, regions. I think one particular case is what you have maybe seen from our institution. So on saving cost many patients will prefer maybe going to a herbalist or maybe going to a clinic where their pockets won't be frisked much. Fura na usungu tu. Wazazi wa Susan wako mjini Meru na kwa vile hana simu wajapata kujulisha hali yake. Victor Gale, Kitty News, County Yanakuru.